You know, I didn't mean to hurt you, but I had no choice. That's no excuse for what you did to me. Try to put yourself in my place. What would you have done? Hmm, I see your point. If I were in your shoes, I would have done the same thing. So I guess I can't blame you. Hmm. Hey guys, how are you doing? E aí, você gostou do diálogo? Conseguiu aprender várias coisas? Você conseguiu ver a riqueza que é aprender com o diálogo? Bom, eu quero te explicar um pouco melhor, eu quero ir um pouquinho mais profundo, trabalhar com as expressões. Mas antes eu tenho uma perguntinha. Quanto foi que você entendeu desse diálogo? Será que você entendeu 30%? 40%? 50%? 100%? Yeah! <risos> Coloque aqui nos comentários para que eu possa produzir conteúdo que caiba melhor aí para você, que você aprenda muito mais. Ok? Bom, vamos lá então. A primeira, a primeira expressão que foi usada neste diálogo foi... I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. E nós usamos essa expressão quando nós queremos nos desculpar ou explicar a nossa real intenção com algo que aconteceu, tá? Sorry, I didn't mean to hurt you. E geralmente aí vem uma satisfação, né? Olha, eu não quis fazer isso, não foi a minha intenção, ok? Então, I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. Como só pra não vai ficar boa? Repetindo, 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 ok? E continuando, a próxima estrutura que foi usada foi But I had no choice I had no choice I had no choice Parece estranho esse no choice, parece errado Mas é assim que os falantes na língua inglesa falam, tá? Geralmente eu ouço alguns brasileiros traduzindo, né? Por isso eu já devo ter feito isso, eu tenho certeza que eu já fiz isso Que é dizer I didn't have choice, né? Mas isso não é comum Geralmente o que você vai ouvir é I had no choice I had no choice Principalmente em filmes e séries, ok? But I had no choice. I had no choice, brother. E aí a discussão ficou um pouquinho quente e a resposta foi That's no excuse for what you did to me. That's no excuse for what you did. Né? Tô dividindo pra vocês entenderem como é que trabalha aí a organização na mente, tá? Então, você começa por uma parte e vai aumentando pra ficar mais fácil o entendimento. Não tem desculpa do que você fez. You know, that's no excuse. De novo, uma conversa informal, né? Veio aí. That's no excuse. That's no excuse for. Ok? A preposição for. There's no excuse for it. Não tem desculpa para. Esse para, né? O que você fez. Não tem desculpa para. Geralmente a gente completa aí com o que aconteceu, né? Então, esse é muito importante você entender que é that's no excuse for, ok? Geralmente a gente fala assim, não tem desculpa, no sorry, eu já ouvi alguém falando don't feel sorry for that, alguma coisa assim, mas don't feel sorry é uma situação totalmente diferente e se você quiser dizer pra alguém que não tem desculpa pelo que ela fez, porque foi algo errado na sua concepção você vai usar a expressão that's no excuse for There's no excuse for that. E geralmente, what you did, né? O que você fez, sem especificar. Aí vem a frase, try to put yourself in my place. Put yourself in my place. Put yourself in my place. Que na verdade, na verdade é bem tradução do português, né? Coloque-se no meu lugar, né? Try to put yourself in my place. Quando você quer que a pessoa se coloque no seu lugar, na sua situação, é bem profundo você dizer, just put yourself in my place. Ou put yourself in my shoes. For what? Put yourself in someone else's shoes. Ok? Então, tipo assim, se coloque no meu sapatos, né? <risos> tipo, seja eu por um momento aí, entenda, né? Como é que eu me sinto, o que aconteceu e etc e tal. Então, essa expressão também é muito usada. And I would be too if I were in your shoes. E esse inglês é muito do dia a dia, tá? São coisas que acontecem no trabalho, coisas que acontecem no relacionamento, com amizade, enfim. Tá? Então, essas expressões eu tenho certeza que vão ser muito pontuais para você, você vai usar muito então. E se você quiser receber o um PDF para que você estude, você tem aqui um link para o um e-mail que é exportfluence.com.br barra e-mail da Ellen. Se você quiser receber os meus e-mails com PDFs de todas as aulas que eu der aqui no YouTube ou live, enfim, eu mando pro seu e-mail já prontinho lá para você estudar e o link da aula para você rever, ok? E só pra gente finalizar, o diálogo foi fechado, né? Com So I guess I can't blame you. I guess I can't blame you. E o que quer dizer isso, será? Você acha que deu bom ou deu ruim aí no final? Será que elas se entenderam? Será que deu tudo certo? E só pra te dizer, blame é culpar, tá? Então tipo assim, I can't blame you. Não posso te culpar. I suppose I can't blame you. Mas 
Será que ela culpou? O que você acha? Deu bom ou deu ruim? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se você entendeu, se você gostou desse tipo de vídeo e se você quiser ver mais, ok? Não esqueça de me seguir no Instagram, de dar o seu like maroto aqui, se inscrever no canal. Também acione o sininho de notificações para cada vez que eu estiver live aqui no canal ou sair um conteúdo novo, você receba as notificações. Então é isso, eu vou te esperar aqui nos comentários e eu vejo você na próxima aula. See you later, alligator! Bye!